ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ എ ബി പാർട്ടുകളുണ്ട് എ പാർട്ടിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അത് നിശ്ചിതമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട അധ്യായങ്ങളാണ് ബി പാർട്ടിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഓറിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണെങ്കിൽ അതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തതാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചോദ്യ പേപ്പറിലേക്ക് കിടക്കാവുള്ളൂ പരീക്ഷാ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ജോഗ്രഫിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ആ ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കാറ്റിൻ്റെ ഉറവിടം തേടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിനോമിന അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പഠിതാക്കൾക്കുള്ളത് ഈ അധ്യായത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതാത് ദിവസം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുക അത് ആഴ്ചയിൽ ഓരോ ദിവസവും റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷാ സമയത്ത് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ ഉറവിടം തേടി എന്ന ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് വാസ്കോട്ട് ഗാമ ദ ഗ്രേറ്റ് പോർച്ചുഗീസ് നാവിഗേറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ യൂറോപ്യൻ വാസ്കോട്ട ഗാമയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പോർച്ചുഗീസ് നാവികനായിരുന്നു ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സമുദ്ര പര്യവേക്ഷണങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ മുന്നിൽ നിന്നതെന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ പണ്ട് കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ഗ്രാൻഡ് ബൂട്ടി ഇന്ത്യയുടെ അളവറ്റ സമ്പത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്പൈസസ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സവിശേഷത അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ സംസ്കാരം ദ ഗ്രാൻഡ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇതൊക്കെ വളരെ എൻറിച്ച്ഡായിരുന്നു ലോകം എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു സമുദ്രമാർഗം കണ്ടുപിടിക്കാനായി പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തയ്യാറായിരുന്നു അതിൽ മുന്നിൽ നിന്നത് പോർച്ചുഗലും സ്പെയിനുമായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസ് നാവികനായിരുന്ന ബർത്തലോമിയോ ഡയസ് ആണ് ഈ സമുദ്രയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അറിയുക പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര മുഴുമിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ സമുദ്രയാത്രകൾക്ക് അന്ന് ഇല്ലാതിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പായ്ക്കപ്പലുകളെ ആശ്രയിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര തെക്കേ ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് വെച്ച് നിർത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ആ സമുദ്രയാത്രയ്ക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു കപ്പലുകൾ പലതും തകർന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ആ മുനമ്പിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോം പ്രതീക്ഷയുടെ മുനമ്പ് പ്രത്യാശയുടെ മുനമ്പ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് നാമകരണം ചെയ്തത് ഓർക്കുക ദ സദേൺ മോസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ഈസ് നോൺ ആസ് കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോം ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള മുനമ്പ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യാശയുടെ മുനമ്പ് പ്രതീക്ഷയുടെ മുനമ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ തനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പിൻഗാമികൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഡയസിനെ അവിടെ വെച്ച് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയാം അത് പൂർണ്ണമായും ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമി വാസ്കോട ഗാമ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂലൈ എട്ടിന് വരാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈ അടുത്ത മാസം ജൂലൈ എട്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂലൈ എട്ടിന് അദ്ദേഹം ലിസ്ബണിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗലിലെ ലിസ്ബണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നോളം സഹയാത്രികരുമായിട്ട് യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ജേർണി ഒരുപാട് യാത്ര
കോഴിക്കോടിനടുത്തുള്ള കാപ്പാട് എന്ന തുറമുഖത്ത് വാസ്കോടകാമ വന്നിറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ആരായി വാസ്കോടകാമയായി ഗാമ ഇന്ത്യയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗ്രാൻഡ് വെൽക്കം തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ നൽകി അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്നുള്ള തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് അന്ന് കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്ന സാമൂതിരി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് സ്പൈസസ് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതൊക്കെയായി തിരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറായ ഗാമയോട് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പേർട്സ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവരൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഗാമ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകരുത് ദ ടൈം ഇസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച ഒരു സമയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് ചെവിക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഗാമ തയ്യാറായില്ല ആ ഗാമ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് മലിന്തി ദ്വീപിലെത്താനായി ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പതിലേറെ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മലിന്തി ദ്വീപിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഗാമയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പതിലേറെ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാറ്റ് എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമ ഒരു പ്രതിഭാസം അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ ഉറവിടം കാറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ ഉറവിടം ഇതിൽ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് അറിയണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിനോമിന ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദി എർത്ത് ഭൂമിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് സീസണൽ ചേഞ്ച് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ വിൻ്റർ സീസൺ ഉണ്ട് സമ്മർ സീസൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കാലാവസ്ഥകൾ അടിക്കടി മാറുന്നു ടൈം ചേഞ്ച് സമയമാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രതിഭാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഏവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഭൂമിക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളുണ്ട് റൊട്ടേഷൻ റവല്യൂഷൻ ഭൂമി അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റൊട്ടേറ്റ് സിക്സ് ഓൺ ആക്സിസ് അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ദ സൺ സൂര്യന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾ ആ ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയിൽ പ്രതിഭാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാറ്റിൻ്റെ ചലനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇടയാക്കുന്നത് എന്ന് വിവരം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്നറിയുന്നതിൽ ആദ്യത്തേത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്താണ് എന്നറിയണം പല പരീക്ഷകൾക്കും ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്നാൽ എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്നാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നോട്ട് ബുക്കിൽ എന്താണ് എന്ന് കുറിച്ച് വയ്ക്കണം പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ബുക്ക് നല്ല പേജുള്ള ഒരു ബുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി കരുതുക അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിസ്റ്ററിയുടെ നോട്ടുകൾ എഴുതുക അതോടൊപ്പം മറുഭാഗത്ത് ജോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക വളരെ വിശദമായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോട്ട്സ് കുറിക്കുക വർഷങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കണം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എഴുതി വയ്ക്കണം തുടക്കം മുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതി അവലംബിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ എ പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു എന്താണ് അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്താണ് അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വെയ്റ്റ് എക്സേർട്സ് ദ വെയ്റ്റ് എക്സേർട്സ് by the air on the surface of the earth is called atmospheric pressure andarisha vayu oru nishchida visthriyulla salathu chelutunna belathe andarisha mardha ennu parayam bhoomiyil oru nishchida visthriyulla salathu andarisha vayu chelutunna belathe aanu andarisha mardha ennu parayunnathu orikkal kodi parayunnu the weight exerts by the air on the surface of the earth is called atmospheric pressure oru nishchida visthrithiyulla salathu andarisha vayu chelutunna belathe andarisha mardham ennu parayam nammal ippa ivide nikkunna ivide engal ellam andarisha mardham undu andarisha mardham illatha oru salam polum bhoom bhoomopari thalathil illa ennu parayam ella salathu namukku ariya vayuvinu belam undu പക്ഷേ നമുക്ക് നേരിട്ട
നിങ്ങളുടെ ചെവിയൊക്കെ കൊട്ടിയടയ്ക്കുന്നത് പോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാതിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ചോര വരുന്ന ബ്ലഡ് വരുന്ന ഒരനുഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലുള്ള വ്യതിയാനമാണ് സോ നിങ്ങളറിയേണ്ടത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഒരുപോലെയല്ല അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത വിസ്തൃതിയുള്ള സ്ഥലത്ത് അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ബലത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറയാം ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എയർ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഓർ വെയ്റ്റ് എക്സേർട്സ് ബൈ ദി എയർ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്നാൽ എന്താണ് അടുത്തത് എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ബലമാണ് അത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അപ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ മില്ലിഗ്രാമാണ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ മില്ലിഗ്രാം പെർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ഥലത്ത് ഒരു ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ഥലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മില്ലിഗ്രാം ആണ് എന്ന വിവരം അറിയുക അത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അറിയുക ഒരു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ഥലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മില്ലിഗ്രാം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മില്ലിഗ്രാം ആണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഇതാകണമെന്നില്ല ഇതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറവായിരിക്കും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഉയരം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നിശ്ചിത വിസ്തൃതിയുള്ള സ്ഥലത്ത് അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ബലത്തെയാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കുറിച്ച് വയ്ക്കുക തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ മില്ലിഗ്രാം പർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഓർക്കുക അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏത് അതും ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏതാണ് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ ഓർത്തിരിക്കുക മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ അഥവാ രസ ബാരോമീറ്റർ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിശ്ചിതമായിട്ടും എഴുതി വയ്ക്കണം തുടക്കമാണ് ആ തുടക്കത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മില്ലിഗ്രാം പെർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് ആ ഉപകരണം ആ ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ ടെസ് ബാരോമീറ്റർ എന്ന് പറയും അത് വെച്ചാണ് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുന്നത് അഗെയിൻ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഇതിനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ കിലോഗ്രാം മില്ലിഗ്രാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് പറയില്ലേ അപ്പം അതുപോലെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് പറയുന്നത് ഹെക്ടോ പാസ്കലീസ് യൂസ്ഡ് ടു അനലൈസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് അഥവാ ഏകകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്ടോ പാസ്കലാണ് എച്ച് പി എന്ന് പറയും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എച്ച് പി ഹെക്ടോ പാസ്കൽ എന്നെഴുതുക അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഇത്ര ഹെക്ടോ പാസ്കൽ എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി ബാർ എന്നായിരിക്കും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ മില്ലി ബാർ അഥവാ ഹെക്ടോ പാസ
അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പല വർഷങ്ങളിലും ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ് ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ ഏതെല്ലാം ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ ഏതെല്ലാം ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽസ് ഏതെല്ലാം എന്ന ചോദ്യം ചിത്രം വരച്ച് വിവരിക്കാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ കാര്യം മാത്രം പ്രസക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം വളരെ ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി പോകുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽസ് ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹെഡിങ് എഴുതുക ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കണം വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്നാൽ എന്തെന്ന് പഠിച്ചു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എത്രയെന്ന് പഠിച്ചു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏതെന്ന് പഠിച്ചു അടുത്തത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന ആ യൂണിറ്റ് അഥവാ ഏകകം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹെക്ടോ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന ഹെഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വീണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയാൻ പോവുകയാണ് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് ദ ഇക്വേറ്റ് ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഇക്വേറ്റ് ദർ ആർ സോ മെനി ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈം ഭൂമിയിലെ അകലം അറിയുന്നതിന് ഭൂമിയിലെ വ്യത്യസ്തമായ സമയം അറിയുന്നതിന് അറിയുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ഥല സ്ഥലത്ത് പകലായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് രാത്രി ആയിരിക്കുമോ എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ രാത്രി പകലും രാത്രിയും ഒരേപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഇതുപോലെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ സാങ്കല്പിക രേഖകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദി എർത്ത് ഇൻ ടു ടു ഭൂമിയെ രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാങ്കല്പിക രേഖ ഇതിനെന്താ പറയണേ ഇക്വേറ്റ് അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭൂമിയെ രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖ ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് that that which drawn on the surface of the earth that divides the earth into two, two hemispheres. രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളായിട്ട് മാറി ദിസ് ഈസ് എ നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഉത്തരാർത്ഥഗോളം ദിസ് ഈസ് എ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇത് ദക്ഷിണാർത്ഥഗോളം അപ്പോൾ ഭൂമി രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തറപ്പിച്ചു വയ്ക്കണം കാരണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിലും തുടർന്നുള്ള ഇതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഞാനിവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതും എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഏത് അധ്യായമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററാണ് ഭൂമധ്യരേഖയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇക്വേറ്റർ അൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ ദാറ്റ് ട്രോൺ ഓൺ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദി എർത്ത് ദാറ്റ് വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദി എർത്ത് ഇൻ ടു 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 ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഉത്തരാർത്ഥഗോളമെന്നും ദക്ഷിണാർത്ഥഗോളമെന്നും ഭൂമിയെ രണ്ട് സാങ്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖ എന്ന് പറയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന രേഖകളെല്ലാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സാണ് അക്ഷാംശ രേഖകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലംബമായി വരയ്ക്കുന്ന രേഖകളുണ്ട് അതും എന്താണെന്ന് അറിയണം ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് അഥവാ രേഖാംശ രേഖകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അകലം അറിയണം ഭൂമിയിലെ അകലം അറിയണം ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ഗ്രഹത്തിലെ അകലം നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അകലം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി
അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷാംശരേഖ ഇക്വേറ്റർ അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്വൻ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എൻ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അഥവാ ഉത്തരായന രേഖ എന്ന് പറയും ഉത്തരായന രേഖ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ട് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഉത്തരായന രേഖയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉത്തരേന്ത്യ എന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തരംതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അഥവാ ഉത്തരായന രേഖ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്നു അതിൻ്റെ അക്ഷാംശം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി എൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖ ഭൂമധ്യരേഖ അഥവാ ഇക്വേറ്റ് ട്വൻ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അഥവാ ഉത്തരായന രേഖ എഗെയിൻ ദർ ഗോൺ ടു സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ drawn 23 and half degree s this is called tropic of capricorn tropic of capricorn adava dakshinayana rekha ennu parayam dakshinayana rekha dakshinayana rekha tropic of capricorn 23 and half degree s appo moonu pradhana petta latitudes aanu varichathu bhoomiyile സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വേറ്റ് ട്വൻ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അഥവാ ഉത്തരായന രേഖ ട്വൻ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എസ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അഥവാ ദക്ഷിണായന രേഖ എഗെയിൻ വി ആർ ഗോൺ ടു ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഐ ഡോൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എൻ അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി എൻ ഓർക്കുക ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം എൻ എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളമാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ല എസ് എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളമാണ് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് എസ് എന്നുള്ള അക്ഷരം ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് എൻ എന്നുള്ള അക്ഷരം അപ്പോൾ അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി എൻ ഏതാണ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ ആർട്ടിക് സർക്കിൾ അഥവാ ആർട്ടിക് വൃത്തം എന്ന് പറയാം ആർട്ടിക് വൃത്തം എന്ന് പറയാം എഗെയിൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എസ് അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി എസ് അൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ അൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ അൻറ്റാർട്ടിക് വൃത്തം അൻറ്റാർട്ടിക് വൃത്തം അപ്പോൾ ഇത്രയായി അപ്പോൾ മേജർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയി സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വേറ്റർ അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖ ട്വൻ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അഥവാ ഉത്തരായന രേഖ ട്വൻ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എസ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അഥവാ ദക്ഷിണായന രേഖ സ്റ്റിക്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എൻ ആർട്ടിക് സർക്കിൾ അഥവാ ആർട്ടിക് വൃത്തം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എസ് അൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ അഥവാ അൻറ്റാർട്ടിക് വൃത്തം എഗെയിൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എൻ നോർത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോൾ ഉത്തര ധ്രുവം നോർത്ത് പോൾ ഉത്തര ധ്രുവം എഗെയിൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എസ് സൗത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ അഥവാ ദക്ഷിണ ധ്രുവം ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഇത്രയും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നിങ്ങൾ വരച്ചത് മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഭൂമധ്യരേഖ സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്വൻ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്വൻ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എസ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എൻ ആർട്ടിക് സർക്കിൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എസ് അൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എൻ നോർത്ത് പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എസ് സൗത്ത് പോൾ ഇത്രയും വരച്ച് മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചു വയ്ക്കണം ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് മനസ്സിൽ എല്ലാവരും പതിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക